大家好，我是橘子，今天做一道非常养生的食谱，既美味，对身体又好。首先，我们准备一块南瓜，去掉皮之后，把它切成薄片，然后放在盆中，然后开水上锅，大火蒸熟，蒸到用筷子能够搓烂就可以，然后把它取出来，用擀面杖或者铲子把它压成南瓜泥，然后加入适量的糯米粉。糯米粉要分次少量的加入到里面，一边倒的同时，一边用筷子搅拌，把两者之间搅拌成大面絮，然后再下手揉成面团，面团的软硬度适中就可以。然后我们揪下一小坨面，把它搓成小圆球，盘子上撒一些糯米粉防粘，然后把小球均匀的摆在上面，盖上保鲜膜，放在冰箱冷藏保存，随吃随取。吃的时候，我们可以泡一些红枣，然后把它洗净捞出来，再把红枣对半切开，把里面的籽取出来，像这样就可以啦。锅中放入适量的水，水烧开之后丢几片姜，再加一块红冰糖，再把红枣也放进去，盖上盖子，大火煮五分钟。五分钟之后，我们把南瓜球丢入锅中，盖上盖子，再继续煮。煮到锅里的小球全部浮起，然后我们加入米酿，搅拌搅拌，然后我们再撒上一些枸杞，在即将出锅的时候再勾一些水淀粉，等到锅里再次沸腾，就可以关火出锅啦，美味即成。这样做出来的美食有补气、补血、暖身、驱寒的作用，因为是用南瓜泥和的面，营养也很丰富。在秋冬这个季节做来吃，对身体非常的有益。这个丸子的口感是甜甜的、糯糯的，咬上一口非常的过瘾，汤汁也非常的好喝。如果你喜欢，也试试做吧。我是橘子姐，每天分享懒人版食谱，喜欢就关注我吧。大家好，我是橘子，今天分享各大汤不一样的做法。首先，在盆中放三百克的面粉，加一勺盐，搅拌搅拌，然后用一百六十毫升的纯牛奶，呈细线的状态淋入到盆中，一边倒一边搅拌，这样大概一分钟左右就可以搅拌成一盆小疙瘩，像这样就可以了。放在一旁备用。半根胡萝卜洗净之后，先切成薄片，再切成小碎丁。四个香菇洗净之后，先切成薄片。最后也切成小碎丁，全部都放在盆中备用。一把小葱洗净之后切成葱末，一头大蒜剥皮洗净之后，用我的铁砂掌拍成蒜末，放在盆中备用。再准备两个好看的鸡蛋，打入在碗中，用筷子把鸡蛋搅散，放在一旁备用。接下来我们起锅烧水，水中加一勺盐、一勺油，把菠菜洗净之后放进锅中焯一下水，烫软之后把它捞出沥干水分，放在案板上切成小段，放在盘中备用。接下来起锅烧油，油热之后把葱蒜末放进锅中爆出香味，然后把胡萝卜丁还有香菇丁放进锅中炒出最香味，也把胡萝卜素炒出来。接着往锅中加入适量的开水，然后把疙瘩一点一点的倒进锅中，一边倒一边用勺子搅拌，防止粘连。大火煮两分钟之后，我们来调一个味，加一勺盐，适量的胡椒粉，把鸡蛋液呈细线的状态淋入到锅中，淋完之后要快速的关火，避免把蛋花煮老，影响了口感。在即将出锅的时候，把炒好水的菠菜放进锅中，搅拌搅拌，美味即成。用牛奶做出来的疙瘩汤，口感真的非常的香，同时还有着香菇的菌香味，比大鱼大肉还要好吃，还要美味。这个疙瘩汤的做法，早中晚餐都非常的适合。装入碗中之后，我们再淋入适量的香油，口感会更加的好。这道疙瘩汤的做法，有菜、有面、有牛奶、有鸡蛋，真的营养特别的全面。十分钟不到就能够做好一锅，也是懒人最喜欢的快手食谱。这里来强调两点
，搅拌疙瘩汤的时候加一勺盐，可以使做好的疙瘩汤口感更加的筋道。在煮疙瘩汤之前，我们要提前把香菇煸炒一下，这样更能够激发出香菇里面的菌香味，使整道汤口感都非常的鲜，非常的好喝。这是一道非常养生的食谱，如果你喜欢，也试试做吧。我是橘子姐，每天分享懒人版食谱，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是橘子，冬天要多吃一点豆腐。今天用豆腐来做好吃的，首先把豆腐洗净之后沥干水分，切成小碎丁。放在盘中备用。再准备一颗娃娃菜，洗净之后切掉根部，先竖爪切几刀，再横着把它切碎，放在盘中备用。两个鲜鸭蛋，把它对半切开，把蛋清和蛋黄分别放在两个盘中，把蛋黄用勺背给它压碎。把蛋清放在另外一个盘子中，用勺尖把它捣成小碎丁。这个蛋黄我们要尽量压得碎一点，蛋清压成小碎丁就可以了。接着我们开始上锅制作，起锅烧油，油热之后把蛋黄泥放进锅中，用铲子翻炒翻炒，这个时候就可以闻到很浓很浓的香味，特别的诱人。接着我们往锅中倒入适量的水。盖上盖子，大火烧开。趁着烧水的时间，我们准备一勺淀粉，再加入半碗水，搅拌成淀粉水备用。锅里的水烧开之后，我们把豆腐、娃娃菜还有蛋清倒进锅中，盖上盖子，先大火煮一分钟。一分钟之后，我们加一勺盐调味，再把淀粉水也倒进锅中，用勺子快速的搅动搅动，防止糊锅。这个汤不需要加入太多的调料，避免掩盖了它本身的香味。用鸭蛋做出来的汤，吃到嘴里有蟹黄的味道。这道汤的特点就是做法简单，花最少的钱做出最美味的口感。出锅之后，我们再淋入一些香油，再撒上适量的葱花，美味即成。这道汤的口感真的很香很香，如果你喜欢，也试试做吧。我是橘子姐。每天分享懒人版食谱，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。嗯、大家好，我是橘子，今天用胡萝卜做一个新鲜的吃法。首先把胡萝卜洗净之后切掉头部，再把它切成薄片，放在篦子中。再放进蒸锅中，盖上盖子，大火蒸熟。蒸熟之后，把它取出来，放在一旁。锅里的水不要浪费，加一勺盐，一勺油，把菠菜洗净之后放进锅中，焯一下水。烫熟之后，把它捞出，沥干水分，放在案板上切成小段放进盘中备用。把蒸好的胡萝卜放进大盆中，把它压成泥。然后往盆中加一勺盐，用筷子搅拌搅拌，再加两碗面粉，用筷子先搅拌成絮状，然后再下手揉成面团。因为胡萝卜的大小和吸水性都不同，所以这个面粉的量要适量的增减，最终和成这种稍稍偏硬的面团就可以了。放进盆中，盖上盖子，洗面十分钟。再准备几个香菇，洗净之后对半切开，再切成薄片，放在盘中备用。一把小葱，洗净之后切成葱花。一头大蒜，剥皮洗净之后，用我的铁砂掌拍成蒜末，放在盘中备用。碗中打入两个好看的鸡蛋，用筷子把它们搅散。放在一旁备用。这个时候，面团也已经醒好了，把它放在案板上，用擀面杖把它擀成薄片。薄片的厚度大约是 0.5 厘米左右，像这样就可以了。
用擀面杖做直线，先把它切成长条，再切成均匀的小块上面撒一些干面粉防粘，把它抖散。接下来准备一个有纹路的厨具，家里具体有什么样子的厨具就用什么样子的。把面块放在上面，用拇指按压。就会做成一个个有纹路的小贝壳，这样看着是不是很可爱、很好看？全部做好之后，放在一旁备用。然后我们起锅烧油，油热之后把葱蒜末放进锅中，用大火爆出香味。然后我们把香菇片放进锅中，炒出香菇的菌香味。然后往锅中倒入适量的开水。把贝壳面也放进锅中，用勺子轻轻的推动一下，防止粘连。大火煮两分钟，煮到贝壳面全部浮起，然后加一勺盐，适量的胡椒粉，用勺子再次搅拌搅拌。然后把鸡蛋液呈细线的状态淋入到锅中，淋完之后要快速的关火。把焯好水的菠菜也倒进锅中，搅拌搅拌，美味即成。装碗之后，如果家里有香油的话，可以再淋入适量的香油，口感会更加的好。这样做出来的贝壳面，营养非常的丰富，口感劲道，特别的好吃。因为爆了香菇，里面有浓浓的菌香味，真的非常的鲜。这道食谱里面用到的几样食材，营养都非常的丰富，适合早中晚餐。如果你喜欢，也试试做吧。我是橘子姐，每天分享懒人版食谱。喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。